kwa heshima kuu naomba tusimame sote na makofi tumwalike mama wa taifa One, two, three. karibu mama wa taifa utuzungumzie asante sana thank you mama Asante ni sana tunaweza kuketi. Parish priest wetu pamoja na viongozi wote wa kanisa uh, uh, father ambaye ametuhubiria siku ya leo. Gavana wetu mheshimiwa Kawera Mwangaza pamoja na naibu wako CS wetu wa kilimo mheshimiwa Mitikali Nzuri mbunge wetu wa sehemu hii Paul John pamoja na mwenzako kutoka constituency ya jirani na chama wetu wa agriculture mbunge pia MCS wetu wa county ya Meru wa Kristo wenzangu Bwana Yesu asifiwe Amen Tumsifu Yesu Kristo Milele na daima Amen kwanza kabisa ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi wake, kwa ajili ya neema zake ameweza kutufikisha hapa Igembe haswa katika parish yetu ya Athi. Pili, mniruhusu niwaletee salamu nyingi sana kutoka kwa Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Anawasalimia sana. E, wacha niseme asante kwanza kwa kanisa kwa ajili ya maombi yenu ambayo mliomba kwa ajili ya uchaguzi ambao ulifanyika mwaka uliopita na asante kanisa kwa kusimama kidete na kusimama imara kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya na kwa hivyo tuliona mkono wa Bwana na wacha niseme asante kwa wananchi wote wa Meru County na wananchi wote wa Jamhuri yetu ya Kenya kwa kuweza kujitokeza kupiga kura na santeni sana kwa sababu ya kujitokeza kwenu tuliona ushindi ambao tuliletewa na Mwenyezi Mungu nimefika hapa siku ya leo kwa furaha sana wakati um, uh, minister wetu waziri wetu wa kilimo aliweza kuongea na rais kwamba itakuwa vema kama ningefika hapa kumwakilisha yeye kwa ajili ya kazi nyingi ambazo wako nazo ili tuweze kumaliza kazi ambaye ilikuwa imeanzwa na nasema asante sana pia kwa sababu Mungu amenibariki nimebarikiwa na uh, mume ambaye ni rais wetu ambaye ananipatia ruhusa ili niweze kufika katika kanisa na kufika sehemu zingine tofauti kwa ajili ya kazi asante sana uh, waziri wetu Uh, kwa ajili ya hii kazi ambayo inafanyika katika hii kanisa na wacha niseme asante pia kwa baba wetu ambaye alituacha na mimi nimeona waziri kwamba huko na mama ambaye bado ni mchanga nilikuwa nilikuwa nafikiria hata ni msichana mdogo na kumbe ni mama wako mama mrembo sana mnamuona si amekaa vizuri mama asante sana kwa kumlinda na kumchunga huyu uh, waziri wetu pamoja na watoto uh, wako wote. Kwa hivyo tunasema asante sana kwa baba wetu ambaye alikuwa ameanza hii kazi, ngawaje ametuacha. Tunasema ako na watoto ambao wataweza kumaliza kazi ambaye alianza. Na mimi leo nimefika hapa ili niweze kumwakilisha rais wetu kwa kufanya huu mchango mdogo ili tuweze kukamilisha hii kazi. Na wacha niseme asante kwa kanisa maana pesa ambazo mmeweza kuchanga already pesa ambazo zinazidi milioni tisa sio pesa kidogo na sisi siku ya leo kwa ile Mungu ambaye ametujalia tuweze kupata tutaweza kuleta mkono kama vile gavana ametuambia kwamba tulete bila kujali Biblia inasema kwamba ile mkono ambaye inalete kweli ndio ile inabarikiwa kwa hivyo najua kwamba tumebarikiwa hapa Meru mimi naona kwamba nyinyi mmebarikiwa huku sehemu ya Igembe najua tuko na Amira ambaye Mungu amewajalia mweze kupata ambaye ni green gold yenu sehemu zingine kuna ndizi mko na chai 
mko na kahawa na sisi mali tuko huko huwa tunatamani watu wa meru sana maana tunaona kwamba Mungu amewajalia mko na fedha na Mungu akikupatia hizo fedha haja kupatia ili uweze kuweka kwa mfuko ili kujisaidia wewe peke yako na familia yako la ilhali amekupatia ili haswa uweze kusaidia kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo kwa hivyo asanteni sana A, mimi nashukuru Mungu maana nimetembea hapa Meru a, siku nyingi kuna wakati nafikiria ilikuwa mwaka ya 2014 wakati niliweza kufika Meru mara ya kwanza governor e, wakati tulikuwa na yule woman rep wa 2013 2017 na tuliweza kukuja kuzindua miradi za kina mama kama vile mnajua mimi napenda kina mama sana na kazi zangu nyingi ambazo nimefanya ni kusaidia kina mama. Tuko na kazi ya Women Economic Empowerment ambayo tumeweza kufanya hapa Meru karibu miaka kumi sasa na mimi najua kwa uongozi wako governor tutashikana mkono ili tuhakikishe kwamba hawa kina mama pia wanaweza kufaidika. <laughs> Tunajua kwamba hata kama tuko na kina baba muniruhusu niseme mama akikuwa na kitu mfukoni haswa akikuwa na pesa watoto watakula majirani watakula na hata huwa tunasema tukifundisha kina mama kwamba hata huyo paka ambaye yuko nyumbani pia atapata chakula kidogo na atafurahi. Na mama kama ako na furaha, kila mtu ako na furaha. Kwa hivyo hiyo ndio kazi Mungu amenisaidia nimetembea Kenya kufanya Women Economic Empowerment, mambo ya table banking na mnajua kwamba tulianza mwaka wa elfu mbili, ana tisa 2009 na kwa majaliwa ya Mungu hii mwaka tutakuwa na um, tunasherekea miaka 15 na pale mwezi wa moja tutakuwa na sherehe kubwa huko Nairobi kusherekea kazi ambayo Mungu amewezesha kutufanya kutu, ametuwezesha tufanye kupitia kina mama kazi ya Women Economic Empowerment wakati Mungu amenijalia kukuwa first lady of the Great Republic of Kenya. Nilisema kwamba pia nitaendelea kufanya kazi ya Women Economic Empowerment lakini nitaongeza nita kazi ya Environment and Climate Action. Kusema kwamba ni vizuri tulinde mazingira yetu. Tumepatwa na janga la njaa. Pengine huku Meru sio mbaya sana. Lakini kuna sehemu nyingi Kenya ambaye tuko na shida ya njaa haswa sehemu zile za asal arid and semi arid lands na mheshimiwa linturi tunashukuru Mungu kwa ajili Mungu amekupatia kazi ya kuweza kutusaidia mambo ya agriculture bila chakula watu wanaweza kutatizika sana na mheshimiwa rais amezindua mradi wa kuweza kupanda miti na amesema kwamba kufika miaka kumi 2023 to 2032 tutakuwa tumepanda miti bilioni 15 bilioni tano katika hii miaka ya mwaka tano ya kwanza na bilioni kumi katika ile miaka ingine ya miaka kumi. kwa hivyo watu wa Meru County tuweze kupanda miti ili pia tukipanda miti hapa na mimi nimetembea nimekuja na nikaona kwamba mko na forest mzuri sana tuweze kulinda hizo misitu ambazo tuko nazo. Kwa hivyo tukipanda miti na Mungu akitujalia mvua ikuje, tuweze kuchimba mabwawa ile rais wetu ametuambia tutapata maji hata ya kuweza kuirrigate mashamba yetu. Ndio wakati hata mvua inatutatiza kidogo, tukue na maji katika mabwawa ili tuweze kupata chakula. Kwa hivyo tunasaidia serikali ama what we say is that we align all the programs that we do with what government is doing and one of them is environment and climate action or climate change na mwisho kabisa mnajua kwamba uh, kawaida eh, sisi tukikuwa wa kristo sisi ni watu ambao tunapenda maombi na tuko na ile program yetu ambayo inaitwa faith diplomacy kusema kwamba tunataka kupeleka maombi katika nchi yetu ya Kenya na kama vile governor ametuambia hii serikali tulipiti, tulipata kupitia mambo ya maombi na hatuwezi kupata haya wakati huu Mungu ametupatia serikali kusema kwamba hatutaomba hiyo itakuwa makosa. Kwa hivyo tuko na mambo ya santeni. Tuko na mambo ya maombi ambayo tunasema kwamba family values lazima tuchunge. Wa Kenya, wa Kristo. Ningependa sana tuombe kwa ajili ya familia. Family imekuwa um, a institution ambayo imepata attack sana. Tukiona mama na baba hawakai pamoja vizuri, definitely watoto watapata shida. Si ni kweli. 
ndio mnaona watoto wengi wamepotea katika mambo ya dunia katika anasa za dunia na mambo kama haya ni kwa ajili ya familia ambaye haijasimama imara kwa hivyo sisi tumesema kwamba tutasimama na familia kupitia mambo ya maombi na pia kupitia mambo ya kwenda katika mashule yetu ili twende tuhubiri neno la Mungu maana tunajua kwamba watoto wetu wakishika neno la Mungu wakikuwa wachanga kawaida wakikuwa wakubwa hawatawacha the bible says teach a child in the way they should go and when they are old they will not depart from it kwa hivyo sisi tunafanya hiyo na pia tunafanya mambo ya mercy works kusema kwamba tukikuwa na janga la njaa kama kama vile tuko nayo sasa tunaweza kutafuta marafiki tupate chakula na tuweze kupeleka huko kwa hivyo Mungu anatusaidia hata katika ofisi yetu na mimi nasema kwamba kwa kazi yote ambayo tunafanya pia tutasaidiana na kaunti yetu ya Meru na kaunti zote 47 ya Kenya ili tuweze kufanya kazi ambayo Mungu ameweza kutuita ili tuweze kufanya kwa hivyo siku ya leo nimefurahi sana nikisema kwamba nimefika hapa Meru na nitazidi kukuja kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na nimesikia MP wetu uh, Paul amesema kwamba uh, kwamba nafikiria nimeuliza governor akaniambia kwamba nimeuliza nimeuliza waziri akasema ujeoa. Ni kweli? Ama pengine umeoa? Are you married? <laughs> Ameoa. Ako nilikuwa nimesema kama wasichana wa Meru wame awapatikani nimesikia kanisa ikiimba nyimbo ya kikalenji nataka nimpeleke huko Rift Valley nimtafutie bibi Mnaonaje Na kama vile tumesema mambo ya family is very important kwa hivyo mheshimiwa usikae sana ulichaguliwa uli ukikuwa miaka 23 tunaelewa lakini sasa miaka 29 at least tafuta nyumba ili au constituencies wako wapate mali ya kukuja at least wakikuja waweze kupata mtu ambaye anawapikia chai si ni kweli na nimesema kama amekosa huku Rift Valley atembe asante sana wacha niseme tu kidogo pia vile um, a priest wetu ametuongelesha na pila, pia viongozi mambo ya LGBTQ tunajua kwamba sisi nchi ya Kenya ni nchi ambaye inamcha Mungu na tungependa tukue na hiyo family institution ambaye tuko na bibi tuko na bwana hii mambo ingine ya kufanya hii mambo hii sisi tunasema kwamba hiyo mambo si mzuri na tungependa we want to strengthen the family institution where we have a father and a mother and children so we really uh, don't wish to get into that conversation of lgbtq because really that is not what our traditions and even our christian values uh, talk about in this great country of kenya and we know that the bible is also against that kwa hivyo tungependa kusema kwamba tushikilie mambo ya familia kwa hivyo asanteni sana Mungu abariki na najua kwamba Mungu atatujalia tena siku nyingine tuweze kufika hapa ili tuweze kunena na hata kuongea mengi. Asanteni sana Mungu abariki. Kwa hivyo nitachukua nafasi hii ili kuweza kuwaita ili tuweze kutoa matoleo yetu wacha tuziite matoleo. Maana leo ni siku ya Jumapili, si ni kweli? Kwa hivyo ningependa kusema kwamba tuweze kutoa na moyo mkunjufu. Asanteni sana.